നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു ബഹിരാകാശത്ത് സെക്സ് സാധ്യമാകുമോ അവിടെ വെച്ച് ശാരീരിക ബന്ധം നടത്തിയാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇതിൽ പലർക്കും വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസ നിർബന്ധമായും പഠനം നടത്തണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ നാസ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വേറെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ തമ്മിൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തേടുകയാണ് ജോസഫ് സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഗർഭധാരണം നടക്കുമോ എന്ന് സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നു മനുഷ്യർ ലൈംഗിക ജീവികളാണ് അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകാന്തത നേരിടാൻ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേസമയം ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഉന്നത പെരുമാറ്റ നിലവാരം പുലർത്തേണ്ടവരാണെന്നും അതിനാൽ ഇത്തരം പഠനത്തിന് നാസ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് ഭൂമി അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആദ്യ വൺ വേ ട്രിപ്പ് നടത്തും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യകുലം പച്ച പിടിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യവംശം നിലനിൽക്കാൻ സെക്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അതില്ലാതെ പ്രത്യുത്പാദനം നടക്കില്ലല്ലോ ചൊവ്വയിൽ പോയാലും ശൂന്യാകാശത്ത് പോയാലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് നേരെ ചൊവ്വ നടക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ല പ്രത്യേക വസ്ത്രവും സംവിധാനങ്ങളും വേണം ജീവിക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സെക്സ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുമോ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ഓടുന്നതും സെക്സ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ബഹിരാകാശത്ത് സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുക തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്നത് സംശയമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുലവും തുച്ഛമാണ് ബീജം അണ്ടവുമായി സംയോജിക്കണമല്ലോ അതും മറികടന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി എന്ന് കരുതുക ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ച ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുമോ അതിന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഗർഭാശയത്തിലെ കുട്ടിയുടെ അനക്കങ്ങൾ പോലും ഗ്രാവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗർഭകാലം എങ്ങനെയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വയ്ക്കുക പക്ഷെ സുഖപ്രസവം എന്ന കാര്യം നടക്കുമോ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമോ വന്നാൽ തന്നെ ഭാരമില്ലാതെ പാറി നടക്കില്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സ്പേസ് എക്സ് പദ്ധതിയിൽ മനുഷ്യരെ ചൊവ്വയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കോളനി സൃഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ തലമുറകളെ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ആകണമെന്ന് മാത്രം അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ മാർക്കിലെയും ജാൻ ഡേവിസും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല രഹസ്യമായി വിവാഹിതരായതിനു ശേഷമാണ് ഇവർ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത് നാസയ്ക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട് ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അയക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലുമുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുമെന്നതാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പോകുന്നവരെല്ലാം ദമ്പതിമാരായതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരായ അവിവാഹിതരാണെങ്കിൽ പരീക്ഷണം കൂടുതൽ വിജയകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്